This is secularism in action. ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा गरीब महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा लखपति दीदी आई डू नॉट प्रपोज टू मेक एनी चेंजेस रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड प्रिवेंट्स नेपोटिज्म प्रिवेंट्स बाई भतीजावा एज अ प्राइम मिनिस्टर फर्मली बिलीव we need to focus on four major castes they are garib mahilaye yuva and annadata modi sarkar 2.0 ka aakhri antarim budget rakh rahi kendriya vitt mantri nirmala sitaraman ne 11:07 minute par kuch shabdon par zor diya tha garib mahilaye yuva aur annadata nazdeek baithe amit shah राजनाथ सिंह समेत खुद प्रधानमंत्री मोदी मेज थपथपाने लगे ना किसी नई योजना का ऐलान ना इनकम टैक्स में कोई अतिरिक्त छूट लेकिन निर्मला सीतारमन के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने कैसे इसे चमकदार बता दिया है संसद के कैमरे में जूम इन के साथ ही कई तस्वीरें कैद हुई हैं उन तमाम तस्वीरों के साथ आपका पसंदीदा शो संसद में आज लेकर मैं हिमांशु आपके बीच हाजिर हूं चलिए संसद की कार्यवाही का हर हिस्सा बारीकी से देखते हैं और समझते हैं सुबह ग्यारह बजे का वक्त लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे हुए थे तारीख एक फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सदन में अंतरिम बजट 2024-2025 पर अभिभाषण शुरू किया सरकार की उपलब्धियों से शुरू हुई बात आगे की योजनाओं पर पहुंची निर्मला सीतारमन ने कहा देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और हम समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं गरीब कल्याण देश का कल्याण वी बिलीव इन एम्पावरिंग द पुअर the earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes when the poor became empowered partners in the development process government's power to assist them also increases manifold with the pursuit of sabka saath in these 10 years the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi dimensional Poverty. इसके साथ ही निर्मला सीतारमन ने अपने संबोधन में किसानों को लेकर भी बात रखी उन्होंने कहा किसान हमारे अन्नदाता हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के जरिए हर वर्ष 11 करोड़ 80 लाख किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है इनमें सीमांत और छोटे किसान शामिल हैं। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से क्रॉप इंश्योरेंस भी चार करोड़ किसानों को दिया गया है वेलफेयर ऑफ अन्नदाता farmers are our annadata every year under pm kisan samman yojana direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers including marginal and small farmers crop insurance is given to 4 crore farmers under pm fasal bima yojana these besides several other programs are assisting annadata in producing food for the country and for the world electronic national agricultural market has integrated 1361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees the sector is poised for inclusive balanced higher growth and productivity these are facilitated from farmer centric policies income support coverage of risks through price and insurance support promotion of technologies and innovations through startups vitt mantri ne kaha ki aayat shulk samet direct aur indirect taxon ki saman darein barqarar rakhi jayengi 
बाकी अब उन लोगों के लिए जरूरी जानकारी जिन्हें इंतजार इस बात का था कि अब इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है हाँ वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स फाइल करने वालों की संख्या तकरीबन दो दशमलव चार गुना बढ़ गई है बीते दस सालों में यानी 2014 के बाद से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तीन गुना हो गया है वहीं बजट अभिभाषण के बाद एक टर्म खूब सुर्खियों में है लखपति दीदी क्या ऐलान हुआ है सुनिए लखपति दीदी एटी थ्री लैख एस एच जीस एटी थ्री लैख एस एच जीस विद नाइन करोर वीमेन आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप विद एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस ऑनरेबल स्पीकर से देयर सक्सेस हैज असिस्टेड नियरली वन करोर वीमेन टू बिकम लखपति दीदी ऑलरेडी they are an inspiration to others their achievements will be recognized through honoring them buoyed by the success it has been decided to enhance the target for lakpati didi from 2 crores to 3 crores vishay tha agriculture and food processing waqt 11 bajkar 28 minute निर्मला सीतारमन ने कहा कृषि के क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने से किसानों की आय और बेहतर हो पा रही है इसके साथ वे और भी आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के चलते 38 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है इससे 10 लाख रोजगार भी सृजित हुए हैं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा अब उस बात पर आते हैं जिसका लोगों को इंतजार बेसब्री से था टैक्स प्रपोजल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्या बताया है सब कुछ सुनिए As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation, and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds. as also tax exemption on certain income of some ifsc units are expiring on 31 3 to provide continuity in taxation i propose to extend the date to 31 3 moreover in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed tax direct tax demands, disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years honorable speaker sir i propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009 10 and up to 10000 rupees for financial years 2010 11 to 2014 15 this is expected to benefit about a crore tax payers one crore tax payers would benefit out of this takriban 1 ghante ka abhibhashan jab pura hua to antrim budget ko lekar pradhanmantri modi ne desh ko sambodhit kiya unhone bataya ki kise kya milne wala hai is budget mein kise prathmikta di gayi hai is budget mein yuva bharat ki yuva aakankshaon ka bharat ki young aspirations ka pratibimb hai बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है साथियों इस बजट में फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए 
कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की चालीस हजार आधुनिक बोगिया बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में चार करोड़ से अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर कर दे उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है रूपटॉप सोलर अभियान में एक करोड़ परिवारों को सोलर रूपटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से बीस हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी साथियों आज जिस इन इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है उससे मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं नैनो डीएपी का उपयोग हो पशुओं के लिए नई योजना हो पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो इससे किसानों की आय बढ़ोगी और खर्च कम होगा बजट में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की योजना भी है खास तौर पर 9 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाएगी मिशन इंद्रधनुष के तहत इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जाएगी आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके आशा बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को इसके दायरे में लाया जाएगा अंतरिम बजट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदन की कार्यवाही को दो फरवरी सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया गया इनमें किन किन नामों को शामिल किया गया है सुनिए ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव टू इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर्स दैट पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग मेंबर्स श्रीमती रमीला बेन बेचार भाई बारा श्रीमती सीमा द्विवेदी डॉक्टर अमी याजनिक श्रीमती मौसम नूर श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार श्री प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी 
प्रोफेसर मनोज कुमार झा लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डी पी वत्स सेवानिवृत्त इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को 2 फरवरी सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया सदन की बातों को हमने अपने शो संसद में आज के जरिए आप तक पहुंचाया आप शो पर प्रेम बनाए रखिए बताइए कि शो कैसा लगा मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी जानकारियों के साथ शुक्रिया